ഹായ് നമസ്തെ നമസ്കാരം ബേക്കറികളിൽ കയറിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അട്രാക്റ്റഡ് ആകുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ബൺസ് ഇതൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ ബേക്കേഴ്സിന് മാത്രം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണെന്നാണ് നമ്മളിൽ പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ എന്നാൽ അമ്മയുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് വളരെ ഈസിയായി ബേക്കറിയിലെ അതേ പെർഫെക്ഷനിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് ഒരു സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കൻ ബണ്ണിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് അമ്മ നമുക്കായി ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബൺ തയ്യാറാക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഓക്കെ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ ചിക്കൻ ബൺസ് അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും കാണിച്ചു പോകാം കേട്ടോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ കൂടുതൽ ചൂടാകാൻ പാടില്ല ചെറിയൊരു വാം മിൽക്ക് വേണം ഫുൾ ക്രീം മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇനി ഈ പാലിലേക്ക് നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലവണ്ണം ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഇതിനെ അടച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ഡൗ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു മുട്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആറ് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കറുത്ത എള്ള് ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഡവ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റഫിങ്ങിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലവണ്ണം വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയതിന് ശേഷം ചെറിയ പീസാക്കി ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സറ് ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു രണ്ട് മുട്ട അത് പുഴുങ്ങി ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് മയോണൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റഫിങ്ങിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡവ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൈദ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ആറ് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ചേർത്ത് തവി കൊണ്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ആ ഫെർമെൻറ്റ് ആകാൻ വെച്ചിരുന്ന ആ ഈസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ആ മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയും തവി അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ആ ബട്ടർ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വീണ്ടും കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡവ് ആക്കി കുഴച്ചെടുക്കണം എത്രയും നമ്മുടെ ഡവ് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നോ അത്രയും നമ്മുടെ ബണ്ണും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അടപ്പ് കൊണ്ടങ്ങ് അടച്ചിട്ടൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റഫിങ് അങ്ങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒരു പാൻ ഞാൻ സ്റ്റവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടൊരു സ്റ്റഫിങ് ആണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മയോണൈസും അങ്ങ് ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹോം മെയ്ഡ് മയോണൈസ് ആണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ നമുക്കങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയും കൂടെ നമുക്കങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്ന
അപ്പം നമ്മുടെ ഡവ് ഇപ്പം റെഡി ആയി കാണും നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാലേ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫെർമൻ്റ് ആയി കിട്ടണം ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്കങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടി കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഈ ഡവ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വരും അപ്പം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വട്ടത്തിലൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാൻ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഇനി ഇതൊന്ന് ഈക്വൽ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ടൊരു നൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടറോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പകുതിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അത് ഓരോ പോർഷനും ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് റോളിംഗ് പിന്നെ കൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ സ്റ്റഫിംഗ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂണ് ഫില്ലിംഗ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ നമുക്കങ്ങ് സീൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഓരോ പോർഷൻസും ഇതുപോലെ എടുത്ത് ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കണം ഇനി ആ ഓരോ പോർഷനും നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഫിംഗ് ചിലപ്പം ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് പൊട്ടി വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് നല്ല റൗണ്ട് പോളാക്കി എടുക്കണം കണ്ടു ഇനി നമുക്കൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ ബോൾസ് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അടുത്ത പോർഷനും ഇതുപോലെ പരത്തി സ്റ്റഫിംഗ് വെച്ച് ഇതുപോലെ നമുക്ക് റൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ബോളാക്കി എടുക്കണം കണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബണ്ണും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബൺസും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബണ്ണ് ഇതുപോലെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഞാനങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രേ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ബണ്ണിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ബേക്ക് ആകുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കുറേശ്ശെ കൂട്ടിമുട്ടാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ആ എഗ് വാഷ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു മുട്ടയും കുറച്ച് പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ എഗ് വാഷ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ആ ബേക്കായി വരുമ്പോൾ ആ ബണ്ണിൻ്റെ പുറമൊക്കെ നല്ല ഒരു കളറും കിട്ടും നല്ലൊരു ഗ്ലേസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ആ കറുത്ത എള്ള എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കാണാനും നല്ല ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും ബാക്കി ബണ്ണെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ട്രേയിലേക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോ ബണ്ണിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്ക് ആകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ബണ്ണും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് ആ ബണ്ണിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം നമ്മുടെ ഓവൻ ഒന്ന് റീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസിൽ റീഹീറ്റഡ് ഓവനിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബണ്ണെല്ലാം നല്ല ബേക്കായി കിട്ടും കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ബണ്ണെല്ലാം ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഞാനൊന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ല എത്ര സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കി ഇനി ഒരു ഗ്ലേസിങ്ങിനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുറത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ബൺസ് നമ്മുടെ ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് അവർക്കും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ഫ്രഷ്നസ്സും അതേ ടേസ്റ്റോടും കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വീട്ടിൽ ഈ ഒരു ബണ്ണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ഈ നാല്
തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ കറിവി തമ്മ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനും അമ്മയും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി എത്തും അതുവരേക്കും നന്ദി കിട്ടായി